Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Työturvallisuuskeskuksen tilaisuuteen, jonka aiheena on kesäkuussa voimaan tulevat työturvallisuuslain muutokset. Työelämä ja työt muuttuvat ja tämä heijastuu totta kai työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Muutoksilla on vaikutusta myös Työturvallisuuskeskuksen toimintaan ja me pyrimme vastaamaan niihin kolmella strategisella ohjelmalla. Näistä ohjelmista yksi on nimeltään Yhdessä luomme työhyvinvointia ja tämä tilaisuus on tämän strategisen ohjelman tuotantoa. Minun nimeni on Seija Moilanen ja olen yksi Työturvallisuuskeskuksessa työskentelevistä asiantuntijoista. Oma roolini on tänään toimia fasilitaattorina ja työturvallisuuslain muutoksia esittelee erityisasiantuntija Jenny Rintala sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolta. Tämä meidän tämänpäiväinen tilaisuus jakautuu kahteen osaan. Kuulemme ensin Jennyn puheenvuoron työturvallisuuslain muutoksista ja sen jälkeen olemme varanneet aikaa kysymyksiin vastaamiseen. Jos siis haluat, voit tässä puheenvuoron aikana esittää kysymyksiä chatin kautta. Poimin niitä tässä puheenvuoron tai Jennyn puheenvuoron jälkeen sitten vastattavaksi. Tilaisuus myös tallennetaan ja tallenne on käytettävissä myöhemmin tässä toukokuun aikana. Tallenne tullaan tekstittämään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mutta mikä muuttuu kesäkuun alussa? Mitä työturvallisuuslain muutosten taustalla on ja miten niiden pitäisi tai vaikuttaa työpaikkojen toimintaan tai mitä työpaikkojen olisi hyvä ottaa niistä huomioon ihan normaalissa arjessa? Jenny, ole hyvä. Kiitos, Seija. Eli tosiaan olen Jenni Rintala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja, ja tota, työskentelen työ- ja tasa-arvo-osastolla säädösyksikössä ja olen ollut mukana valmistelemassa tätä lakimuutosta. Ja käydään nyt läpi tätä ää, lakimuutosta. Katsotaan ensiksi vähän ää, taustaa ja, 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 ja tota, yleisellä tasolla tätä lain, lain sisältöä ja sitten lähdetään katsomaan ihan pykälä pykälältä, että mitä on muuttunut ja mitä, mitä nämä muutokset sitten tarkoittaa. Mutta lähdetään liikkeelle tästä taustasta. Se on kuitenkin hyvä myös, myös tuntea, että mitä tämän lain, lain taustalla on. Eli pääministeri Sanna Marini hallituksen linjaus on tämän lakimuutoksen taustalla. Tähän liittyy siis hallituksen hallitusohjelman tavoite vahvistaa julkista taloutta työllisyysastetta vahvistamalla. Ja joulukuussa 2020 niin hallitus teki linjauksen erilaisista toimista, jolla, jolla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Ja tähän toimenpidekokonaisuuteen niin sisältyi sitten linjaus siitä, että yli 55-vuotiaiden työssä jatkamista edistetään tarkistamalla työturvallisuuslakia. Joten tämä linjaus oli tämän lainvalmistelun lähtökohta. Ja lain tavoite onkin sitten edistää 55-vuotiaiden työssä jatkamista ja jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Ja näillä lakimuutoksilla pyritään siihen, että ehkäistään työkyvyttömyyttä ja parannetaan työntekijöiden mahdollisuuksia sitten jaksaa työelämässä pidempään työkykyisenä. No ehkä tärkeää kuitenkin, kun tätä taustaa tässä käy läpi, niin, niin sitten, sitten heti huomata, että tämä muutoshan ei, ei kuitenkaan erottele työntekijöitä mitenkään iän mukaan. Eikä, eikä nämä muutokset myöskään koske pelkästään ikääntyviä tai ikääntyneitä työntekijöitä, vaan, vaan lähtökohtaisesti nämä muutokset koskevat niin kaikkia työntekijöitä. Ja, ja tämä on ehkä niin kuin hyvä pitää mielessä, kun lähdetään katsomaan niitä, niitä pykälän muutoksia, että, että tässä ei tosiaankaan ole kysymys, vaikka tämä tavoite, tavoite on nämä yli 55-vuotiaiden työssä jaksamisen tota, edistäminen, niin, niin nämä on kuitenkaan ei ole koske vain ikääntyneitä. Kun lähtee ö, katsomaan lain perusteluja, niin silloinhan on ehkä hyvä, että, että 
tietää tämän lain taustan ja tämän tavoitteen, koska kun lukee niitä lain perusteluita, niin siellä aika lailla kuitenkin tuodaan esille sitä ikääntymisen näkökulmaa. Ja heillä ei silloin tiedä tätä lain taustaa ja tavoitetta, niin, niin silloin voi ehkä olla vähän hämmentävää, kun niitä lain perusteluita lukee. No sitten tämä lain sisältö. Se on ehkä keskeisin ehkä viesti on se, että, että työnantajan nykyisiä työturvallisuusvelvoitteita, niitä on nyt täsmennetty. Eli tällä lakimuutoksella niin työnantajalle ei tule mitään uusia, täysin uusia velvollisuuksia, vaan kyse on pikemminkin siitä, että, että nykyisiä, ehkä osittain epätäsmällisiä ää, ää, säännöksiä, niin niitä selvennetään ja täsmennetään, jotta sitten osataan ää, työpaikalla paremmin sovilta, soveltaa tätä lainsäädäntöä. Ja vaikutukset työpaikoillahan riippuu siitä, että miten tähän mennessä on osattu soveltaa tätä lainsäädäntöä. Että voi ehkä sanoa niin, että huolellinen työnantaja, joka on perehtynyt näihin pykäliin ja niiden soveltamiseen ja lukenut myös lain perusteluita ja soveltamisohjeita, niin ehkä tämä muutos ei tuo mitään suuria muutoksia. No nämä muutoksethan koskee oikeastaan kolmea pykälää, lain yleistä huolehtimisvelvoitetta, kasi pykälää. Siihen tulee kaksi, tai on tehty kaksi muutosta. Sitten varojen arviointia koskeva kymppi pykälä, siihen on myös tehty kaksi muutosta. Ja sitten opetusta ja ohjausta koskeva 14 pykälä on tehty pieni täsmennys. No sen lisäksi niin tässä samassa lakipaketissa niin, niin tehtiin my, muutos myös 11 pykälään. Ja siinä on kysymys tästä raskaussuojelun perussäännöksen selventämisestä. Ja tässä tietenkin selvää on, että ei ole kysymys näistä yli 55-vuotiaiden työssä jatkamisesta, kun puhutaan raskaana olevista, vaan tämän pykälän ä, taustalla ä, oli tarve täsmentää raskaussuojeludirektiivin täytäntöönpanoa. Hyvä. Lähdetään nyt sitten katselemaan ihan, ihan pykälä pykälältä, ää, mitä, mikä muuttuu. Ja tässä on dioilla näkyy, näkyy se kyseinen pykälä ja sitten tummennettuna se muutettu kohta tai, muutettu, tai se lisäys. Ja katsotaan, katsotaan näitä nyt, käydään läpi rauhallisesti, että mikä on muuttunut ja, 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 ja käydään Erityisesti lain perusteluiden perusteella sitten läpi sitä, että mitä näillä muutoksilla sitten tarkoitetaan. No ensiksi tässä on tehty nyt muutos tähän työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen ykkösmomenttiin. Siinä on tehty selvennys, että mitä tällä huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan, mitä se pitää sisällänsä. Nykyisellähän jo tuossa ykkösmomentissa niin on se keskeinen työnantajan huolehtimisvelvollisuus. Eli työnantajalla on, on velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Ja sitten siinä on lueteltu niitä tekijöitä, mitä työnantajan tulee ottaa huomioon. Työhön, työhön, työhön työolosuhteisiin liittyvät seikat ja sittenhän siellä on myös tämä henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Ja tällähän on, on tarkoitettu jo vanhojen lain perusteluiden mukaan, että työnantajalla on velvollisuus muun muassa ottaa huomioon työntekijän ammattitaito, työkokemus, ikä tai sukupuoli tai muita vastaavia seikkoja, joilla on merkitystä sitten työntekijöiden turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta. No tässä valmistelussa niin, niin tuli esille, että ei ole ihan yksiselitteistä, että mitä se tarkoittaa, että työnantajan tulee ottaa huomioon nämä henkilökohtaiset edellytykset. Ja nyt tässä tällä lakimuutoksella niin on sitten täsmennetty, että työnantajan tulee erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän nämä henkilökohtaiset edellytykset niin ne voi edellyttää yksilöllisiä työsolutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. 
Ja tällähän tarkoitetaan siis sitä ja selkeytetään sitä, että kun työnantaja tietenkin ensisijaisesti työpaikalla tekee yleisiä kaikkea koskevia työsolutoimenpiteitä, niin välttämättä nämä työsolutoimenpiteet niin ei ole yksilöille riittäviä, koska jokainen ihminen on erilainen, joka sella on erilaiset edellytykset suoriutua työssä. Ja tällä muutoksella niin selvennetään sitä, että työnantajalla tulee ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja sitten myös se, että ne voi vaihdella työuran eri vaiheessa, muun muassa nyt sitten ikääntymisen myötä. No, ketä tämä nyt sitten koskee tämä kohta, mitä näillä henkilökohtaisilla edellytyksillä tarkoitetaan? No sehän koskee sitten kaikkia, ei nyt vain ikääntyneitä työntekijöitä, vaan kaikkia työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Eli kysymyksessä voi olla esimerkiksi, että syntyy tarvetta mukauttaa työtä tai, tai työolosuhteita, kun yksilöissä tapahtuu erilaisia ikämuutoksia vanhetessa. Tai kysymys voi olla ihan, ihan riippumatta iästä niin, että terveydentila muuttuu, toimintakyky muuttuu ja sen vuoksi syntyy tarvetta mukauttaa työtä tai, 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 tai työolosuhteita. Tai kysymys voi olla esimerkiksi puutteellisesta kielitaidosta. Eli hyvin erilaisia nämä henkilökohtaiset edellytykset, jotka tässä sitten voi olla taustalla sille, että syntyy tällainen tarve toteuttaa näiden yleisten työsolutoimenpiteiden lisäksi sitten näitä, näitä yksilö, yksilöön kohdistuvia työsolutoimenpiteitä. No mitä näillä yksilöllisillä työsolutoimenpiteillä sitten tarkoitetaan? Sehän tarkoitetaan sellaisia työsolutoimenpiteitä, jotka vastaavat niitä työntekijän edellytyksiä. Eli mukautetaan työtä, työolosuhteita vastaamaan työntekijän edellytyksiä. Tämä yksilöllinen työsolutoimenpidehän voi kohdistua ihan fyysiseen työympäristöön tai myös sitten psykososiaaliseen työympäristöön. Ja kyse voi esimerkiksi olla ihan työolosuhteiden muokkaamista, ihan vaikka esimerkkinä se, että luodaan jollekin henkilölle rauhallinen työtila. Tai kysymys voi olla siitä, että, että annetaan jotain apuvälineitä, millä vähennetään fyysistä kuormittumista, tai ylipäätänsä vähennetään työkuormaa. Tai kysymyksessä voi olla jostakin työtehtävien muutoksista tai työn järjestelyistä tai myös ehkä työaikojen muutoksista. Monesti ehkä nämä muutokset voi olla hyvinkin pieniä. No tietenkin sitten voi kysyä, että, että miten, miten, mikä se on se vähimmäistaso, mitä työnantajan tulee tehdä. Niin tässä tietenkin... Se lähtökohta on se, että toteutetaan ne työsolutoimenpiteet, jotka on tarpeellisia, jotta se työ on turvallista ja terveellistä. Eli tämä on se lähtökohta. Mutta tietenkin sitten, sitten myös kun määritellään sitä vähimmäistasoa, etenkin niissä tilanteissa, kun ei löydy mitään tarkempaa pykälää, jossa sanotaan, että mikä se työsolutoimenpide on, on oltava, niin silloin on tietenkin myös myös sit otettava huomioon ne työnantajan mahdollisuudet toteuttaa näitä yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Ja siihenhän voi vaikuttaa esimerkiksi työpaikan luonne ja laajuus ja henkilöstön määrä. Mm. Öö, eli, eli siinä tämän työn ja turvallisuuden rinnalla niin, niin otetaan tietenkin huomioon ihan ne, myös ne, ne, tämän tarpeellisen toimenpiteen kustannukset ja ja sitten ne toteuttamisedellytykset. Tietenkin yksi, kun pohditaan niitä tarpeellisia työsolutoimenpiteitä, niin voi myös semmoisen yhden, kun tätä harkitsee, niin yhden tärkeän lähtökohtan 
lähtökohdan niin kuin pitää mielessä, että, että työnantajanahan ei ole velvollisuutta toteuttaa sellaisia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, jotka merkitsevät muiden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vaarantumista tai sitten se, että muiden työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja tarvitsee muuttaa. Et, et tässä ikään kuin tämmöisiä reunaehtoja. Ja teittekin se, että joskushan se voi olla täysin selvää myös ja ilmeistä, että mikä se on se tarpeellinen yksilöllinen työsuunnitoimenpide, mutta sitten taas, jos tämä asia on epäselvä, niin silloinhan se luonteva asiantuntijataho on, on työterveyshuolto. Ja, ja työterveyshuoltohan voi, voi sitten antaa toimenpideehdotuksia siitä, että miten, miten sitten niitä työtä ja työolosuhteita voi, voi sitten mukauttaa tämän työntekijän edellytyksiin. Ja tämähän kuuluu siihen lakisääteisen työterveyshuoltoon. No jos tätä nyt sitten ajattelee vielä tämän ikääntymisen näkökulmasta, niin, niin tässähän pykälässä on kysymys siitä, että kun tapahtuu vanhenemisen myötä näitä ikämuutoksia, niin tiedetään, että sehän on hyvin yksilöllinen prosessi. Mehän ei kaikki vanheta samalla tavalla, vaan ne ikämuutokset, esimerkiksi muutokset fyysisessä toimintakyvyssä tai, tai aistitoiminnoissa, niin ne alkaa ihmisillä eri vaiheissa, eri aikaan ja, ja eri voimakkuudella ja eri laatuisina ja, ja nehän etenee myös niin kuin eri tahdissa. Ja, ja tässä on niin kuin tärkeää niin kuin huomata, että, että vanhemmat työntekijät hän ei ole mikään yhtenäinen ryhmä. Ja, ja tällä lakimuutoksella, vaikka tässä nyt ei tämä ikääntyminen ole mitenkään yksilöity, vaan se tosiaan koskee kaikkia työntekijöitä, niin tässähän on kysymys nyt siitä, että, että kun tapahtuu näitä yksilöllisiä ikämuutoksia, niin silloin sitä kautta voi syntyä tarvetta toteuttaa näitä yksilöllisiä työsolutoimenpiteitä, jotta sitten voidaan estää, että työkyky heikkenee. No sitten mennään seuraavaan kohtaan, eli ollaan edelleen samassa kasipykälässä ja nyt katsotaan neljättä momenttia. Ja siinähän on säädetty työnantajan tarkkailuvelvollisuudesta. Ja tämän ää, säännöksen sananmuodon mukaan niin se tarkkailuvelvollisuushan on, on ulottunut työympäristön, työyhteisön tilaan ja työtapojen turvallisuuteen. Ja nyt tähän sitten on täsmennetty, että tämä tarkkailuvelvollisuus kohdistuu myös työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Ja tällä muutoksella ei ole tarkoitus mitenkään muuttaa nykytilaa, vaan selkeyttää ja täsmentää tämän säännöksen soveltamista. Ja Tällä muutoksellahan on, on yhteys tuohon ykkösmomentin muutokseen, mitä juuri käytiin läpi. Eli tämän muutoksen tarkoituksena on, on niin varmistaa se, että riittävän ajoissa niin havaitaan, jos ne yleiset työsolutoimenpiteet ei ole riittäviä sen yksittäisen työntekijän ää, näkökulmasta. Ja, ja tämän tarkkailun kautta niin työnantajalla on, on sitten mahdollisuus havaita, tarve toteuttaa näitä yksilöllisiä työsolutoimenpiteitä ajoissa. Myös tietenkin tämän tarkkailun kautta on yhtymäkohtia myös muihin työturvallisuuslain säännöksiin. Muun muassa tämän tarkkailun kauttahan työnantajalla on mahdollisuus havaita, jos työntekijä kuormittuu terveyttään vaarantavalla tavalla, jonka osalta työturvallisuuslain 25 pykälässä on säädetty työnantajalle toimintavelvollisuus. No laissahan ää, ei säädetä mitään erityisiä menettelytapoja, miten tämä tarkkailu ää, tulee järjestää. Mutta käytännössähän ää, näistä menettelytavoista ja vastuista on usein sovittu työpaikan varhaisen tuen toimintamallissa. Ja niissähän on, on usein ää, määritelty erilaisia hälytysmerkkejä ja signaaleja, ää, jo, joihin sitten esihenkilön tehtävä on reagoida. Myös tietenkin sairauspoissaolojen määrä ja, ja keston järjestelmällisellä seurannalla niin voidaan myös 
tarkkailla työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä ja siinä sitten havaita, jos on tarpeita toteuttaa näitä yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Pienillä työpaikoilla ehkä ei ole mitään tämmöisiä sovittuja toimintatapoja tai malleja. Ja, ja, ja pienillä työpaikoilla voi ihan niin kuin tähänkin asti niin, niin seurata työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä ihan epämuodollisella tavalla ihan tämmöiseen välittymään vuorovaikutukseen perustuen. No se tietenkin on, on tota, kun tätä pohtii nyt, mitä tämä tarkoittaa, niin on tietenkin ehkä herää kysymys se, että miten ää, työnantaja voi, voi huomata ää, tällä tarkkailulla, jos, jos jonkun yksittäisen työntekijän toimintakyvyssä vaikka tapahtuu jotain muutoksia, vaikka nyt sen vanhenemisen myötä tai tapahtuu terveydentilassa jotain muutoksia. Niin tässä on tietenkin hyvä pitää koko ajan mielessä, että tällä muutoksellahan ei ole mitenkään niin kuin vaikuteta tai muuteta sitä, että myös työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle, jos työolosuhteissa on jotain puutteellisuuksia tai vikoja. Eli se voi totta kai olla tämän niin työnantajan tarkkailun kautta vaikeaa havaita ää, tarve toteuttaa näitä yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, ellei työntekijä itse siitä sitten työnantajalle ilmoita. No mennään sitten tähän kymppipykälään, eli työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskeva pykälä. Tässä on nyt tehty pieni muutos. Tässä pykälässähän on, on ikään kuin keskeinen sisältö niin kuin ennenkin. Ää, tässä pykälässähän on tämmöinen luettelo ää, niistä asioista, joista, joita tulee ottaa huomioon, kun työpaikalla toteutetaan tätä vaarojen tunnistamista ja arviointia. Ja tuossa kolmannessa kohdassa ää, on lueteltu tämmöisiä henkilökohtaisia edellytyksiä, jotka jotka vaarojen arvioinnissa on tullut ottaa huomioon. Ja niin kuin näkyy, niin siinä on jo ollut ikä. Eli se on, on näkökulma, mitä on jo pitänyt ottaa huomioon, kun tätä vaarojen arviointia toteuttaa. Ja ikä tietenkin mm, voi ö, katsoa, että se pitää sisällään sekä, sekä sen nuoret työntekijät että, että ikääntyvät työntekijät. Mm, mutta ehkä kuitenkin se, se sana ikä, niin voidaan ehkä mieltää enemmän, että se viittaa tähän niin kronologiseen ikään. Ja, ja ehkä näin tulkittuna, niin siinä, silloin on käytännössä voinut korostua ehkä sit nuoret työntekijät enemmän. Ja sitten, sitten tämä ikääntymisnäkökulma on voinut jäädä vähemmälle. Ja nyt tähän huomioon otettavaksi seikaksi, niin on sitten lisätty ikääntyminen, jotta tämä ikääntymisen näkökulma tulisi paremmin esille. Ja tämä muutoshan korostaa ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista. Eli tässähän kun nyt puhutaan siitä, että tehdään vaarojen tunnistamista ja arviointia, joka kohdistuu työhön ja työoloihin, niin silloin hän ei ole kysymys siitä, että joka ikisen työntekijän yksilöllisiä ominaisuuksia mitenkään käydään läpi tai tunnistetaan vaan se huomiohan on niihin työolotekijöihin. Ja tässähän tällä ikääntymisellä ei viitata kronologiseen ikään, vaan sillä tarkoitetaan nimenomaan niitä muutoksia, mitä tapahtuu ihmisessä vanhenemisen myötä. Ää, mehän tiedetään, että vanhenemisen myötä niin, niin ihmisessä tapahtuu useitakin toimintakyvyn muutoksia. Muun muassa lihasten suorituskyvyssä tai hengityselimistössä tai motoriikassa. Ja tämähän vaikuttaa siihen, että työolosuhteissa tai työssä, niin siellähän voi olla sellaisia vaara- ja haittatekijöitä, joilla on merkitystä vain tai sitten jotenkin korostetusti ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta. Esimerkiksi liukastumisen tai, tai kaatumisen riski Hän voi olla kohonnut vanhempien työntekijöiden osalta, koska vanhenemisen myötä tasapaino heikkenee ja reaktionopeus hidastuu. 
Eli tässä on kysymys siitä, että, että korostetaan sitä, että kun vaarojen arviointia tehdään, niin tunnistetaan ne vaara- ja haittatekijät, joilla on merkitystä eri, niin kuin erityisesti vanhempien työntekijöiden näkökulmasta. Tuossa on lueteltu joitakin esimerkkejä, mitä, mitä tota, voi olla tällaisia vaara- ja haittatekijöitä, fyysisesti raskas työ, puutteellinen valaistus, pitkät työajat, vuorotyö. Hän on myös pitkät työt ja vuorotyöt sellaiset, jotka on havaittu kuormittavan enemmän vanhempia kuin nuoria työntekijöitä. Myös esimerkiksi tämmöiseen niin kuin digitalisoitumiseen liittyvät vaatimukset, digitaalisten digitaaliset työvälineet tai siihen liittyvät muutostilanteet, niin voi kuormittaa enemmän vanhempia kuin nuoria työntekijöitä. No, sen lisäksi, että tässä on ajatus, että kun tunnistaa näitä kuormitustekijöitä, ikään kuin tästä ikääntymisen näkökulmasta, niin huolehditaan, että tunnistetaan myös nämä ikääntymiseen liittyvät vaara- ja haittatekijät. Sen lisäksi voi olla kysymys siitä, että jotkut sellaiset kuormitustekijät tai vaaratekijät, jotka lähtökohtaisesti kyllä koskee kaikkia, mutta niillä voi olla tietenkin suurempi merkitys vanhempien työntekijöiden näkökulmasta. Eli, eli jokin vaaratekijä ei välttämättä ole mitenkään korkea riski, jos pelkästään ajatellaan nuorten työntekijöiden näkökulmasta, mutta sitten tämän ikääntymisen näkökulmasta, niin, niin silloin tämä ehkä muutoin merkity, merkityksetön tai vähäinen riski voi olla esimerkiksi ihan kohonnut riski. Ää, eli sillä voi olla merkitystä myös, kun arvioidaan sitä terveydellistä merkitystä. No mitä tämä käytännössä nyt sitten tarkoittaa nykyiseen nähden? Ikään kun jo nyt on pitänyt se ikä ottaa huomioon. Ja tässä tietenkin nyt tämä, tämä, tosiaan, tämä sana ikääntyminen tuli tähän lisänä uutena ehkä näkökulma, näkökulmana, jolla varmistetaan, että otetaan huomioon kaikki työuran vaiheet ja niihin liittyvät vaara- ja haittatekijät. Ja tässä on ehkä tärkeää niin huomata, että tällä muutoksella niin ei ole luotu työnantajalle velvollisuutta mitenkään ikään kuin luoda siihen vaarojen arviointiprosessiin jotain uutta erillistä osa-aluetta, vaan, vaan tämä on yksi näkökulma siihen nykyiseen selvittämiseen ja arviointiin. No sitten katsotaan tämän pykälän toista muutosta. Eli nyt tuohon luetteloon on myös täsmennetty tuota kohtaa on neljä missä tähän mennessä on, on todettu, että työnantajan tulee tehdessään tätä vaarojen arviointia, niin ottaa huomioon myös työn kuormitustekijät. Ja tämä on ehkä ollut, ollut sellainen kohta, joka monille työpaikoille on voinut epäselvää, mitä tämän, näillä työn kuormitustekijöillä tarkoitetaan, vaikkakin tähänkin asti niin jos lukee esimerkiksi lain perusteluita, niin on ollut selvää, että se koskee sekä fyysisiä työn kuormitustekijöitä, että myös kuormitustekijöitä, jotka on, on psykososiaalisessa työympäristössä. Nyt kuitenkin tähän, tämän lakimuutoksen myötä niin täsmennetään, että minkälaiset nämä työn kuormitustekijät voi olla, jotka tulee ottaa huomioon osana vaarojen arviointia. Eli sekä fyysiset että psykososiaaliset työolosuhteet on huomioitava. No mitä näillä tarkoitetaan? Tietenkin työn fyysiset kuormitustekijät, sehän voi olla vaikka polvillaan työskentely tai, tai etukumarassa asennossa työskentely tai käsin tehtävät raskaat nostot tai, tai tota, pitkäaikainen istuminen. Näillä psykososiaalisilla työn kuormitustekijöillä, jotka tässä nyt on ilmaistu, ilmaistu sitten tämmöisellä, 
uudella määritelmällä, eli tähän lakiin on tuotu määritelmä, mitä, mitä näillä työn psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan. Tämä määritelmä on tämmöinen kuin kolme osa-aluetta, on työn sisäänt- sisältöön liittyvät kuormitustekijät. Niillä tarkoitetaan siihen ihan työn luonteeseen ja työtehtäviin liittyviä tekijöitä, jotka tietenkin vaihtelee sen mukaan, että minkälaista työtä tehdään. Sehän voi, voi jossakin työssä olla esimerkiksi se suuri ää, tietomäärä, mikä kuormittaa, tai toisella se voi olla ne vaikeat asiakastilanteet. Ää, toisena ää, ryhmänä on nämä työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät, ja ne tarkoittaa erilaisia ää, työn ja, ja työtehtävien ää, suunnitteluun ja organisointiin, ää, ja myös ehkä työn tekemisen niin edellytyksistä huolehtimiseen liittyviin seikkoihin. Esimerkkejä tästä voi olla esimerkiksi liiallinen työmäärä työaikaan nähden tai epäselvät tehtävän kuva, epäselvä työnjako työpaikoilla tai sitten ihan tämmöiset niin työympäristöön, työn välineisiin liittyvät epäkohdat ja vaatimukset, jotka kuormittaa. Sitten tämä kolmas osa-alue, työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Niillä tarkoitetaan työyhteisön yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi epäkohtia työyhteisön vuorovaikutuksessa, yhteistyössä, tiedonkulussa tai joka puutteellista sosiaalista tukea. Tai se voi tarkoittaa myös esimerkiksi häirintää tai epäasiallista kohtelua. No mitä tämä muutos nyt tarkoittaa käytännössä? Jo tähän mennessä niin on, on pitänyt sekä nämä fyysiset että, että psykososiaaliset kuormitustekijät ottaa huomioon. Nyt nämä, nostetaan nämä psykososiaaliset kuormitustekijät nimenomaisesti esille tähän, tähän lakiin. Ja, ja tietenkin jokaisella työpaikalla... Niin niin kannattaa nyt varmistua siitä, että, että nämä psykososiaaliset kuormitustekijät on, on tunnistettu riittävän kattavasti. Ja tämähän on ehkä tärkeää muistaa, että, että tämä kohtahan koskee ihan kaikkia ää, työpaikkoja, sillä tietenkin fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä hän esiintyy kaikilla työpaikoilla ihan koosta ja toimialasta riippumatta. No sitten mennään tähän 14 pykälään, joka siis koskee työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta. Tässä pykälässä on tehty pieni muutos. Niin kuin tuosta, kun lähtee lukemaan pykälää alusta, niin siinä määritellään se työnantajan velvollisuus antaa ensinnäkin työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä sitten huolehdittava tästä opetuksesta ja ohjauksesta huomioon ottaen työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Ja nyt tähän on vielä sitten lisätty nämä muut henkilökohtaiset edellytykset. Sitähän tässä pykälässä ei siis aiemmin ole ollut, mutta kuitenkin jo tähän mennessä on tulkittu tämän työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden, eli tämän 8 pykälän perusteella, että, että työnantajan on tullut ottaa huomioon myös, myös nämä yksilölliset erot, kuten esimerkiksi ikä tai, tai puutteellinen kielitaito. Ja tämä muutos on, on tehty, jotta, jotta tämä nykyinen oikeustila tulisi paremmin ilmi. Öm, no... Mitä tässä sitten tarkoitetaan näillä henkilökohtaisilla edellytyksillä? No tietenkin taas, taas että ne on sellaisia henkilökohtaisia edellytyksiä, joilla on jokin merkitys työntekijän, niin kuin työntekijän turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. Ja se voi olla esimerkiksi ikä tai ikääntyminen tai, tai se puutteellinen kielitaito tai myös se osatyökykyisen työntekijän yksilölliset tarpeet ja rajoitteet, jotka tulee huomioida. No, vaikkei tässä nyt myöskään tätä ikääntymistä mainita erikseen, niin, niin tämän muutoksen yhtenä 
tarkoituksena on kuitenkin korostaa sitä, että, että myös vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvat nämä, nämä ikämuutokset, niin on otettava huomioon myös tässä opetuksen ja, ja, ja tota, ohjauksen osalta. Ja tämähän nyt tarkoittaa muun muassa sitä, että ne vaara- ja haittatekijät, jotka siellä vaarojen arvioinnissa on tunnistettu, jotka koskee vain vanhempia työntekijöitä tai korostetusti heitä, niin niihin tulee myös kiinnittää huomiota sitten opetuksessa ja ohjauksessa. Ja myös tämä voi tarkoittaa sitä, että, että ne erilaiset kuin oppimiseen liittyvät erityispiirteet niin on otettava huomioon. Mehän tiedetään, että esimerkiksi vanhenemisen myötä niin, niin ulkoa oppiminen ja, ja yksityiskohtien mieleen painaminen niin, niin, niin se voi vaikeutua, vaikka toisaalta ikääntyneillä työntekijöillä on erilaisia muita taitoja, jotka voi kompensoida sitten taas tätä vaikeutumista. Mutta joka tapauksessa niin ehkä tämmöistä niin kuin, tietyistä toimintamalleista pois oppiminen voi ehkä viedä enemmän aikaa ja, ja tota, voi olla tarvetta varata enemmän aikaa, kun, kun työpaikalla otetaan käyttöön vaikka uusia digitaalisia työvälineitä. Tämähän voi sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi esimerkiksi, kun, kun näitä digitaalisia työvälineitä ää, otetaan käyttöön, niin, niin silloin voi tarvittaessa ää, huomioida sen oppimisen edellyttämän ajan ja ehkä täydentää sitten sitä annettua opetusta ja ohjausta. No sitten, tämä on tämä viimeinen pykälä, johon on tehty muutoksia. Eli 11 pykälä, joka koskee erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä. Ja tähän pykälään niin ykkösmomenttiin ei ole tehty mitään muutoksia, se on ihan ennallaan. Mutta sitten tämä kakkosmomentti, joka, joka on nimenomaan se raskaussuojelun perussäännös, niin siihen on, on tehty tehty pieniä selvennyksiä. Ja keskeisin asia on se, että tuohon säännökseen on lisätty maininta äskettäin synnyttäneestä ja imettävästä työntekijästä. Ja tässä on siis taustalla se, että on tullut esille tarve täsmentää raskaussuojeludirektiiven kansallista täytäntöönpanoa, koska raskaussuojeludirektiivi määrittelee, että raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät, niin ne on ryhmä, joka kohtaa erityisiä riskejä työpaikalla. Ja nyt tällä muutoksella niin, niin säännöksestä käy sitten selkeämmin ilmi, että myös nämä äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät kuuluvat tämän, tämän pykälän soveltamisalan piiriin. No sen lisäksi niin, ää, tässä momentissa on, on tehty tiettyä tämmöisiä selkiinnytyksiä tämän kirjoitustavan osalta. Ää, siinä selkeimmin todetaan se, että et sen lisäksi, että työntekijä voi, voi siirtää ää, työntekijän ää, muihin tehtäviin, niin tietenkin myös työnantajan käytettävissä on muita keinoja, joilla, joilla voi sitä vaaraa torjua. Ja se tulee nyt selkeimmin ilmi tähän, tässä pykälässä. Mutta tässä ei ole millään tavalla ä, tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeustilaa, vaan pelkästään selkeyttää sitä. No sitten uutta on, että tähän on lisätty kolmas momentti. Ä, eli tähän pykälään on lisätty tämmöinen asetuksenantovaltuus, joka mahdollistaa sen, että nykyistä paremmin niin voidaan sitä antaa tarkempia ä, sääntöjä liittyen näihin, näihin työntekijäryhmiin ää, valtioneuvoston asetuksella. Ja tällähän, ää, tällä valtuutussäännöllä ei ole mitään välittömiä vaikutuksia työpaikkoihin, vaan tässä on, on kysymys siitä, että tämä liittyy siihen, että, että nykyistä ää, lisääntymisterveysasetusta niin ollaan uudistamassa ja siinä yhteydessä tuli esille tarve, että nimenomaan tämän 
peru, raskaussuojelun perussäännöksen yhteyteen, niin oli tarve sitten lisätä tämmöinen asetuksen antovaltuus. Näin. Siinä oli tämä pykälien läpikäynti. Jenny, kiitos tosi käytännönläheisestä puheenvuorosta. No hyvä. hyvä jos selvi, mutta varmaan jotain kysymyksiäkin on. Kysymyksiäkin aina maailmassa on. Hyvä. Mulle tuli mieleen tuosta, kun ennen tätä pysähdyttiin tuohon työntekijöille annettavan opetuksen ja ohjauksen ääreen. Ja kun mm. täällä nyt tulee korostetusti tai täsmennysti esille henkilökohtaiset edellytykset. Mm. Mitä ajattelet, että mitä tästä olisi ehkä hyvä ottaa huomioon esihenkilöiden perehdyttämisessä työpaikalla? Ajatteletko siis sitä, että esihenkilöiden, että sitten esihenkilöt tietää omat vastuunsa? Kyllä, nimenomaan siitä näkökulmasta. Joo. No tietenkin esihenkilöiden niin perehdytyksessä on tärkeää, että tuntee nämä lain velvollisuudet. Mm-hmm. Ja myös, että ehkä vähän sitten myös lukee niitä lain perusteluita ja, ja soveltamisohjeita, että tietää, että mitä ne käytännössä tarkoittaa, koska meillähän tietenkin tämä... Työturvallisuuslakihan on niin puitelaki. Nämä mm. Meidän pykälät on aika ylätasoisia. Jotta sitten ihan oikeasti tietää, mitä siellä omalla työpaikalla pitää toimia, niin ehkä pitää vähän sitten, sitten perehtyä siihen pykälään ja, ja, ja selvittää, mitä se tarkoittaa. Ja nythän tämä muutos tähän opetus- ja ohjauspykälään, niin ehkä nyt voi sanoa, että se ei kuitenkaan niin kuin varsinaisesti tuonut mitään uutta, koska, koska tätähän on jo nyt voitu tämän yleisen huolehtimisvelvollisuuden perusteella edellyttää, että ei ihan tavanomaista, että työpaikalla otetaan huomioon se, että esimerkiksi on, jos työntekijöillä on puutteellinen kielitaito, niin se otetaan mm. huomioon perehdytyksessä. Ja tässä nyt on lähinnä kysymys siitä, että tämä on tähän pykälään sitten tuotu esille. Mm, kyllä. Chatissa mietitään sitä, että, että kun meillä on toisaalta yksilöllinen huomiointi, henkilökohtaiset edellytykset, sitten meillä on toisaalta yksityisyyden suoja ja sitten kun ajatellaan, että tehdään vaikkapa muutoksia työjärjestelyihin, vaikkapa, niin chatissa mietitään sitä, että kun tavoitteena on avoin viestintä organisaation sisällä, miten näitä voisi parhaalla mahdollisella tavalla yhdistää? Hirveän iso ja laaja asia, mutta mitä mm. sulle tulee siitä mieleen? Mm. No tietenkin tässä laissahan ei, mm. ei säädetä tuosta asiasta. Eikä se, mitä nyt ensinnäkin tulee mieleen, että kun puhutaan tästä vaarojen arvioinnista, ja siinä kun tulee ottaa huomioon ne henkilökohtaiset edellytykset, se vaarojen arviointihan pitää olla työnantajalla hallussaan, niin siellähän tietenkään ei ole kysymys siitä, että kenenkään niin kuin, yksilöllisiä ominaisuuksia kirjataan vaarojen arviointiin. Et siinähän on kysymys siitä, että, että tunnistetaan niitä, niitä työn ja työolojen vaara- ja haittatekijöitä. Mutta sitten tietenkin, kun ollaan siinä tilanteessa, että puhutaan tästä yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ja, ja puhutaan nimenomaan siitä yksilöstä, niin sillähän tietenkin on sitten ne säännöt, jotka liittyy siihen, miten sä voidaan, voidaan käsitellä niitä henkilötietoja. Että tämähän, ei, tämähän ei sinänsä niin kuin muuta niitä, sitä sääntelyä. Mm-hmm, kyllä. Joo. Ja jotenkin mulle tulee mieleen, kun kuuntelen sun, sinua, niin on tärkeää yhteisesti varmasti puhua myös sitten sitä, että kun ajatellaan vaikka työntekijöiden perehdyttämistä, mm-hmm. että nimenomaan perehdyttämisessä nämä asiat tulevat myös esille. Joo. Ja onhan tässä, jotta työnantaja voi toteuttaa nämä, näitä omia velvollisuuksia, niin on tärkeää myös ne työntekijän velvollisuudet. Muun muassa tässä se, että, että myös työntekijällä on se velvollisuus ilmoittaa itse, jos työoloissa on jotain epäkohtia, mikä liittyy esimerkiksi siihen, että toimintakyvyssä tai terveydentilassa on tapahtunut jotain muutoksia. Mm-hmm. Joo. Ja nyt kun, kun pysähdytään tähän vielä ehkä hetkiseksi, niin ajattelin juuri se, mihin viittasit omassa puheenvuorossa, että että emme poimi vain jotakin yksittäistä säännöstä työturvallisuuslaista, vaan ja. muistetaan sen yleinen tarkoitus, että mihin me sillä tähdetään, ja toisaalla sitten se suhteutetaan aina kokonaisuuteen. Kyllä, juuri näin. Joo. Viittasit aikaisemmin tuossa uuden oppimiseen. Tuli muun muassa digitalisaatioilmiönä mieleen, ja chatissa pohditaan sitten sitä, että jos ajatellaan järjestelmien, ohjeiden muuttumista, tai työssä käytettävien koneiden laitteiden muuttumista. Ja tämän osalta niin henkilö kirjoittaa, että voisiko olla niin, että uuden oppimisen hidastuminen voisi olla työssä myös vaaratekijä. Mm, eli 
tarkoittaakohan kysyjä sitä, että, että jos vanhenemisen myötä niin, niin tota, hidastuu oppiminen, mikähän siis voi olla näin, se oppimisprosessi on erilainen vanhemmilla kuin nuoremmilla työntekijöillä ja, ja oppimiseen tarvitaan ehkä enemmän aikaa, niin tokihan se voi olla silloin vaaratekijä, eli ne jatkuvat muutokset, mitkä tulee siitä, kun otetaan vaikka hu- erilaisia digitaalisia työvälineitä käyttöön ja ne muuttuu koko ajan, niin sehän voi muodostua nimenomaan sitten vaaratekijäksi, mikä, mikä sitten pitää tunnistaakin vaarojen arvioinnissa. Mm, joo. Ja just tähän oppimiseen pysähdytään vielä siitä, siitä näkökulmasta, että palaan vielä siihen henkilökohtaisiin edellytyksiin, mm. toit esille ammattitaitoa, työkokemusta, mm. ikää, muun muassa näitä tekijöitä, kielitaitoa. Mm. Sitten ajattelen myös tällaista ilmiötä, että jos ajatellaan vaikkapa erilaisia oppimisvalmiuksia tai erilaisia oppimisvaikeuksia, että ehkä tämä auttaa työpaikalla myös pysähtymään sen äärelle. Kyllä. Ja tässähän niin kuin, nämä, mitkä tässä nyt on puhuttu, nehän on vain esimerkkejä niistä henkilökohtaisista edellytyksistä, jotka tulee ottaa huomioon. Että niitä on toki muitakin, mutta tietenkin tärkeää, että ne tulee olla sellaisia, että niillä on jokin merkitys työn turvallisuuden ja terveyden kannalta. Ja silloin, jos sitten on tarpeen toteuttaa näitä yksilöllisiä työsuolutoimenpiteitä, että ne on tarpeellisia, niin silloin työnantajalle syntyy se velvollisuus. Mm-hmm. Joo. Perehdyttäminen, kielitaitoasiat puhututtavat chatissa. Siinä määrin, kun pystyt työroolissasi sitä kommentoimaan, niin pohditaan sitä, että kun mietitään työntekijän perehdyttämistä, ja nyt sitten, kun äidinkieli on jokin muu kuin työpaikan esimerkiksi yhteinen kieli, ja esi vaikkapa työohjeistuksia, pohditaan sitä, että mikä katsotaan näissä riittäväksi. Niin mikä on riittävää? No... Tietenkin nythän tämä muutos niin toi sen, että pitää kiinnittää huomiota siihen niihin henkilökohtaisiin edellytyksiin. Se tulee niin nimenomaisesti siihen lakipykälään. Ja tietenkin myös siinä pykälässä kytkettynä tähän tarkkailuvelvollisuuden työnantajan velvollisuus on myös tarkkailla sitä, että se annettu opetus ja ohjaus on riittävää. Ja jos sitten havaitaan sen tarkkailun kautta, että, että nyt se ei ole ollut riittävää, niin sitähän silloin pitää myös täydentää. Kyllä. Ja sitten kun, kun seuraan tätä chattia, niin oikeastaan tähän liittyen se toinen näkökulma on tietysti myös se, että kun ajatellaan vaikka perehdytysmateriaalia, että missä määrin se on siinä muodossa, että perehdytettävä voi ymmärtää vaikkapa omat työturvallisuusvelvoitteensa tai, tai työnopastuksen puolella työprosessiin liittyvät ja. asiat. Tienehän se ihan niin kuin vakiintunut toimintakäytäntö monilla työpaikoilla, että ei ole pelkästään esimerkiksi tekstiä, vaan myös perehdytetään kuviin ja, ja videoin ja näin. Että on mietitty sitä, että jokainen ymmärtää sitten ne tärkeimmät ohjeet. Ja toisaalta tekniikka kehittyy, teknologia no. kehittyy, meillä on yhä enemmän välineitä no. tähän. Palataan oikeastaan tähän viimeiseen näkökulmaan, joka omassa puheenvuorossasi otit esille. Eli chatissa kysytään, millaista vaaraa työssä voi aiheutua erityisesti vasta synnyttäneelle tai imettävälle esimerkiksi. Joo. No, täytyy heti sanoa, että en ole tämän alan asiantuntija, varmaan on, on hurjasti eri näkökulmia, mutta voisi jo ajatella, että mikäli henkilö, joka on juuri synnyttänyt, niin ehkä hänen ei pidä tehdä mitään hyvin vaikka raskaita nostoja tai fyysisesti raskasta työtä. Ja sitten tietenkin niin kun imettävä työntekijä, niin silloinhan on kysymys myös sitä kautta niin kun lapsen turvallisuudesta ja, ja tulee erilaisia riskejä, kemikaaliriskejä ja niin poispäin. Mutta näitähän on se, mitä nämä vaarat, mitkä työoloissa on sitten suhteessa näihin kolmeen ryhmään, niin on tietenkin niin niitä, mitä sitten vaarojen arvioinnilla selvitetään ja, ja tarvittaessa sitten työterveyshuollon apua käyttäen niin tunnistetaan. Kyllä. Sitten jos palataan puheenvuorossasi ihan sinne alkuun kahdeksanteen pykälään, joka on itse asiassa äärettömän tärkeä hyvin monella tavalla. Chatissa pohditaan sitä, että voitko kertoa jotakin esimerkkejä siitä, että millaisia keinoja työnantajalla voisi olla toteuttaa sitä tarkkailun velvoitetta, joka työnantajalle kuuluu tai työnantajan sijaiselle. Joo. No tietenkin ne tarkkailu, ehkä sanana vähän ikävä suomen kielessä tämä tarkkailu, että eihän se tarkoita mitään niin kuin negatiivista, negatiivista kyttäilyä tai sen tyyppistä, vaan, vaan sehän on niin kuin seurantaa, joka voidaan tehdä työpaikalla niin kuin siellä, siellä on sitten sovittu, että työnantajallahan tässä on harkintavaltaa. Ehkä se 
tyypillisin tapa. Sehän totta kai, jos ajatellaan sitä, että tarkkaillaan niin kuin työympäristöä niin, ja, ja, ja turvallisia työtapoja, niin sehän voi hyvin usein tehdä niin, että ollaan vaan läsnä siellä ja, ja katsotaan, havainnoidaan sitä, että miten työtä tehdään ja, ja, ja seurataan niitä työoloja. Nyt tietenkin, kun puhutaan tästä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, niin ehkä sitten se ehkä keskeinen väline tai, tai miten se tehdään on, on sen varhaisen tuen mallin mukainen toimintatapa, mitä työpaikoilla on sovittu. Et niissähän on yleensä sovittu erilaisia hälytysmerkkejä ja signaaleja, jonka perusteella sitten esihenkilö voi reagoida. Tämä on jo pitkälle päästään, kun tämän mukaisesti toimitaan. Ja sitten tietenkin, vaikka se ehkä on jo, saattaa olla joskus jo vähän niin kuin myöhäisempää vaihetta, se, että seurataan niitä sairaspoissaoloja ja reagoidaan sitten niihin. Et niistähän voi, voi sitten tulla ilmi se tarve toteuttaa näitä yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Voisiko ajatella niin, että itse asiassa tämä on myös yksi mahdollisuus meille siihen, että kun mietitään oman työpaikan varhaisen tuen tai aktiivisen tuen käytäntöjä, toimintamallia, että mietitään myös sitä, että että niin kuin, tarttuuko se asioihin riittävän varhaisessa vaiheessa? Kyllä, ehdottomasti. Että ideahan tässä ei ole, on, että ei jäädä odottelemaan sitä, että jonkun työkyky on, on niin kuin alentunut tai heikentyy, vaan nimenomaan äh, havaitaan se tarve ajoissa ja voidaan toteuttaa niitä tarpeellisia toimenpiteitä, jotta se työkyky ei heikkene. Ja kyllähän tämä ehdottomasti tarkoittaa sitä, että kannattaa niin käydä läpi ne nykyiset toimintatavat, vaikka tämä muutos on aika pieni tässä laissa, mutta kannattaa käydä läpi se. Ja onhan se myös sellainen ajankohtainen, että mietitään sitä, kun koko ajan meidän työ- ja toimintaympäristö muuttuu, tehdään etänä ja hybridiä ja, ja niin poispäin. Miten, miten ne toimintatavat sitten, sitten toteutuu näissä olosuhteissa, jossa tietenkään se esihenkilö ei voi ikään kuin tarkkailla ja nähdä sitä työntekijää päivittäin. Ja toisaalta silloin on hyvä juuri muistaa se, mikä toitte esille, että meidän jokaisen oma vastuumme. Kyllä. Ja, ja. ja tämähän on tietenkin yksi sellainen näkökulma, mitä, mitä työnantaja siellä omassa opetuksessa ja ohjauksessaan niin yhtenä elementtinä, että millä tavalla tuodaan, ensinnäkin tuodaan esille se työntekijän velvollisuus ilmoittaa ja millä tavalla se tehdään, jolloin, jolloin se sitten toimii. Kyllä, ja tätä aikaa, jos ajattelee tavallaan tätä, voiko sanoa koronasta ulostuloa, en mä tiedä, onko se oikea termi, mutta, mutta et siitä näkökulmasta juuri, että meillä on merkittävää joukko työntekijöitä, jotka tekevät työtä kokonaan tai osittain niitä työnä tai sitten hybridityönä. Ja ehkä nyt, kun ajatellaan näitä työturvallisuuslain muutoksia, niin nämä kannustaa, mä ajattelen näin työsuojelun yhteistoiminnassa miettimään niitä meidän oman työpaikan käytäntöjä Joo, kyllä. eri näkökulmista. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän esimerkiksi se, että että nyt siihen kympipykälään on, on nostettu esille nämä psykososiaaliset työympäristöt, niin psykososiaaliset kuormitustekijät, niin on esimerkiksi sitten etätyötä tehdessä, niin, niin ehkä ne näyttäytyy hieman eri, erilaisina. Ja, ja pitää myös siitä näkökulmasta sitten tunnistaa, onko, onko näitä vaaratekijöitä. Mm, joo. joo, ja kun psykososiaalista työkuormista ajatellaan, niin niin terminä sinällään se saattaa olla vähän semmoinen, että se on mietityttänyt, että mitäs kaikkea se on, varsin kun se alkaa se yhdessä on ensimmäinen osa on psyko, että tarvitsemmeko siihen jotakin erityistä asiantuntemusta. Ja tietysti tukea käytetään aina silloin, kun työpaikalla tarvitaan, mutta se, että nyt täsmennettiin näitä näkökulmia, että mitä sillä tarkoitetaan. Joo, ja ainakin ehkä se määritelmä nyt, kun siinä on nämä kolme osa-aluetta, niin se tuo ainakin sen, että et, et, ei ole kysymys pelkästään työmäärästä ja, mm. ja epäasiallisesta kohtelusta, että se on liian kaponen näkökulma. Et pitää ihan oikeasti äh, katsoa myös tämä psykososiaalinen työympäristö riittävän kattavasti ja käydä läpi jollakin menetelmällä. Tämä työnantaja tietenkin päättää, että onko, onko se jonkinlainen tsekkilista tai kysely tai, tai muita menetelmiä käyttäen, niin, niin riittävän kattavasti käydään ne läpi. Ja myös niin huomioidaan, että että tota, on työpaikoilla erilaisia työntekijäryhmiä, jotka tekevät erityyppistä työtä. Ja muistetaan myös, että on erilaisia ää, ryhmiä, että on myös esimerkiksi esihenkilöt, joilla saattaa olla hyvin erilaisia kuormitustekijöitä kuin sitten, sitten tota, työntekijöillä. Ja toiko, toikin on, kun ajattelen, niin tosi tärkeä pysähtymisen paikka, että tunnistetaan, minkälaisia henkilöstöryhmiä tai tehtäväryhmiä meillä on. Joo, joo. Ja tämähän on myös, mitä työsuoluviranomainen, joka on, on tätä pykälää jo valvonut, valvonut pitkään, niin, niin valvonnassahan tulee esille, että, että puutteita tässä vaarojen arvioinnissa näiden psykososiaalisten kuormitustekijöiden osa, osalta on joka kolmannella ä, työpaikalla. Että vaikka se on niin jo 
ollut laissa ja olisi pitänyt ottaa huomioon, niin, niin paljon löytyy puutteita, että joko ei ole, ole lainkaan tai sitten ei ole riittävän kattavasti ja järjestelmällisesti tunnistettu. Kyllä. Poimin täältä chatista vielä yhden näkökulman, joka on itse asiassa palaaminen siihen, miten aloitit oman puheenvuorosi, kun kerroit tästä taustoista. Toit tämän ikääntymisen näkökulman esille ja nyt chatissa virisi pohdinta siitä, että kun mietitään työpaikkojen arkea, että mitä meidän ehkä olisi hyvä tehdä, ettei tulisi sitten sellaista mielikuvaa siitä, että ikääntyneempi työntekijä ikään kuin olisi suojellumpi kuin nuorempi työntekijä. Hmm. Hyvä, hyvä kysymys. Ja, ja kyllähän tässä kuitenkin, kun nyt katsoo näitä muutoksia, niin nehän koskee kuitenkin meitä kaikkia. Meille kaikille voi tapahtua ihan iästä riippumatta, niin voi tapahtua joku muutos vaikka terveydentilassa, joka vaikuttaa sit siihen toimintakykyyn ja työkykyyn. Et, et ehkä tässä nyt pitää vaan mieltää se niin, niin, että tässä ei ole kysymys ikään kuin kenenkään suosimisesta, vaan, vaan tämä voi lähtökohtaisesti koskea meitä kaikkia, koskeekin, se koskee meitä kaikkia. Et, et, tokihan se on selvää, että, että joskus se, että kun tehdään jotain yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työpaikalla, niin onhan sillä vaikutus muihin. Mutta silloin on tietenkin tärkeää tuoda esille, että tämä on työnantajan velvollisuus toimia näin, ottaa huomioon sitten tarvittaessa joka ikisen työntekijän osalta. Kyllä. Ja tavallaan ehkä, tai ei pelkästään ehkä, vaan juuri se, että sitten kun mietitään, vaikkapa asioista avointa viestintää mm-hmm. työpaikalla, että muistetaan tuoda tätä näkökulmaa kyllä, esille. Kyllä. Henkilökohtaiset edellytykset voivat koskettaa meitä kaikkia ja koskettavat. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Jenny, kiitos tästä tuokiosta. Yhdessä luomme työhyvinvointia strategisen ohjelman webinaari. Sarja jatkuu vielä tässä ennen kesälomia. Jatkamme 24. päivä toukokuuta. Tuolla meillä on aiheena yhdenvertaisuuslain muutokset työpaikkojen näkökulmasta. Lisäksi kesäkuun puolivälissä 15. päivä järjestämme webinaarin resilienssistä. Se on yksi keskeisistä työelämätaidoista, jos näin voi sanoa. Myös nämä tilaisuudet on maksuttomia ja voit ilmoittautua niihin työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelun kautta, eli osoitteessa ttk.fi. Jenny, kiitos. Ja hei, kiitos kaikille mielenkiinnosta.